Bismillahirrahmanirrahim starting with the name of Allah most beneficent most merciful Allah ke spark naam se shuru karta hu jo bada meherban aur nihayat rehm wala hai okay janab today the topic of our lecture is related with the correlation okay sabse pehli baat correlation hota kya hai to correlation is the relationship between the two variables do variable ka relationship ko hum kehte hain kya correlation correlation ke andar jo do variables hain unme se ek variable independent hota hai aur dusra variable uske upar dependent hota hai for example agar hum baat kare ek bacche ki baat kare aur uske parents ki baat kare to agar usne koi school ki fees pay karni hai ya zindagi mein college ki fees pay karni hai to wo aulad hamesha dependent rehti hai apne maa baap ke upar kyun kyunki decision making power hamesha maa baap ke paas hoti hai जितने भी अच्छी फैमिलीज हैं उनके जो बच्चे होते हैं या जो उनकी औलाद होती है वो हमेशा डिपेंडेंट होती है माँ बाप को डिसीजन मेकिंग करने के लिए तो कोरिलेशन बेसिकली हो गया रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स का जिसके दरमियान एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा उसके डिपेंडेंट होगा एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दी दूसरी बात मेन बात टाइप्स तीन टाइप्स की होती है कोरिलेशन नंबर वन एक होती है पॉजिटिव कोरिलेशन पॉजिटिव कोरिलेशन वो होती है जब दोनों वेरिएबल एक डायरेक्शन के अंदर मूव करें मीन या अपवर्ड मूव करें या डाउनवर्ड मूव करें और अगर आपका जवाब आ जाए प्लस वन पूरा जवाब आ जाए तो उसको हम कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन दूसरी टाइप कोरिलेशन की होती है नेगेटिव कोरिलेशन तो नेगेटिव कोरिलेशन उस वक्त होती है जब दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट हो वेरिएबल्स की फॉर एग्जांपल एक मूव करे अपवर्ड और एक मूव करे डाउनवर्ड या एक डाउनवर्ड दूसरा अपवर्ड उसको हम कहते हैं कि ये कौन सी कोरिलेशन है नेगेटिव और अगर हमारा आंसर आ जाए माइनस तो उसको हम कहते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन तीसरी रिलेशनशिप हमारे पास हो सकता है कोरिलेशन के अंदर आ जाए जीरो कोरिलेशन मीन अगर हमारा आंसर आ जाए जीरो तो इसका मतलब इन दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई कोरिलेशन नहीं है तो पॉजिटिव कोरिलेशन के अंदर अगर हम बात करें तो दोनों की डायरेक्शन या तो अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड और नेगेटिव के अंदर एक की अपवर्ड एक की डाउनवर्ड एक की डाउनवर्ड और एक की अपवर्ड तो जीरो जिसके अंदर आंसर जीरो आ जाए या कोरिलेशन दोनों के दरमियान एग्जिस्ट ही नहीं करती और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रेंज कोरिलेशन की क्या होती है अक्सर एम सी के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि रेंज ऑफ द कोरिलेशन क्या है तो प्लस वन से माइनस वन मीन्स जीरो इंक्लूड है इसके अंदर तो माइनस वन से लेकर प्लस वन तक या प्लस वन से लेकर माइनस वन तक कोई भी आंसर आ जाए तो इसका मतलब है आपका जवाब कोरिलेशन का ठीक है लेकिन अगर इससे ऊपर अगर आप चले जाएंगे मतलब फॉर एग्जाम्पल आ जाए वन पॉइंट जीरो वन तो इसका मतलब है आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है फॉर्मूले के अंदर या डाटा पुट करते हुए तो इस वजह से आपका आंसर ठीक नहीं आया आप चलते हैं फार्मूले के कोरिलेशन के बहुत ज़्यादा फार्मूले आपको मिलेंगे लेकिन वन ऑफ द सिंपलेस्ट जो फार्मूला है कोरिलेशन का वो ये है एन समीशन एक्स वाई समीशन एन कहते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को समीशन कहते हैं सम को किसका सम एक्स एंड वाई का माइनस समीशन एक्स समीशन एक्स सम किसका एक्स का और मल्टीप्लाई बाय जो आपस में आपस में जो ब्रैकेट्स हैं इट मीन इट्स मल्टीप्लाई बाय इसके दरमियान अगर आप डोट डालना चाहें तो डालें लेकिन इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई हो रही है और नीचे देखें फार्मूले के एन समीशन एक्स का स्केयर माइनस समीशन एक्स का हो स्केयर अच्छा स्टूडेंट्स इधर कन्फ्यूज करता है अक्सर जब पेपर चेक करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के बी के अंदर या एम के अंदर तो जब बात करते हैं ना समीशन एक्स का स्केयर और समीशन एक्स का होल स्केयर इस एक्स का स्केयर का मतलब है अगर एक्स टू है तो एक्स का स्केयर क्या हुआ फोर तो ये फोर वाला है और ये जो समीशन एक्स का स्केयर मतलब है कि टू का स्केयर तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है हम सवाल क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा आइडिया तो मल्टीप्लाई बाय ये मल्टीप्लाई का साइन अगर आप इसको ऐसे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के साइन को लेकिन मैंने डोट डाला हुआ है एन समीशन वाई का स्केयर माइनस मिशन वाई का हो स्केयर और अंडर द रूल पूरे के ऊपर रूट है अच्छा जी अगर आपको क्वेश्चन आ जाए इस एक्स इज दिस वाई इज दिस कैलकुलेट कोरिलेशन कोफिशेंट आप हमें निकाल दें तो इस फार्मूले के तहत अगर हम मैं इस फार्मूले को यूज करूं तो आई नीड फाइव डिफरेंट टोटल नंबर वन मुझे x चाहिए मुझे y चाहिए x का स्केयर चाहिए y का स्केयर चाहिए और x और y चाहिए देखें x की वैल्यू गिवन है 
फाइव फोर थ्री मैंने उसी तरह कॉपी पेस्ट कर दिया फाइव फोर थ्री वाई की वैल्यू गिवन है थ्री फोर फाइव मैंने उसी तरह कॉपी पेस्ट कर दी थ्री फोर फाइव तो एक्स का स्केयर मीन्स फाइव का स्केयर ट्वेंटी फाइव फोर का स्केयर सिक्सटीन थ्री का स्केयर नाइन इसी तरह वाई का स्केयर थ्री का नाइन हो गया फोर का सिक्सटीन और फाइव का ट्वेंटी फाइव और एक्स और वाई क्या होगा एक्स और वाई को मैं आपस में मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई बाई थ्री फिफ्टीन फोर मल्टीप्लाई बाई फोर सिक्सटीन फाइव थ्री मल्टीप्लाई बाई फाइव 15 और एट दी एंड मैं इन सब को क्या कर देता हूँ सम आपको पता है समीशन कहते हैं सम को तो जब मैंने सम किया तो x का सम आ गया 12 y का सम आ गया 12 स्केयर का सम आ गया x स्केयर का 50 y का स्केयर का 50 और एक्स वाई का 46 ये मेरा गिवन फार्मूला था इसके अंदर मैं वाली इसको पुट करता हूँ एन किसे कहते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को एक्स की कितनी वैल्यू गिवन है थ्री वाई की कितनी गिवन है थ्री तो थ्री होगी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो एक्स वाई क्या आया आपके पास फोर्टी सिक्स मैंने इसके ऊपर लिख दिया फोर्टी सिक्स माइनस मिशन एक्स सिमिशन एक्स ट्वेल्व था मिशन वाई भी ट्वेल्व था तो ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाई ट्वेल्व और उसके बाद एन थ्री और मल्टीप्लाई बाई समिशन एक्स का स्केयर एक्स का स्केयर फिफ्टी था तो मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया अच्छा अब यहाँ से मिस्टेक होती है देखिएगा एन था थ्री मल्टीप्लाई बाय एक्स का स्केयर ये निकला है फिफ्टी तो मैंने फिफ्टी लगा दिया वैसे ही अब आगे आ गया माइनस समीशन एक्स का होल स्केयर इट मीन्स समीशन एक्स ट्वेल्व है ट्वेल्व का लेना है होल स्केयर यहां से मिस्टेक नहीं करनी ओके उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं एन समीशन वाई का स्केयर वाई का स्केयर कितना था 50 तो मैंने n मल्टीप्लाई बाय 50 लिख दिया माइनस स्मिशन वाई का होस केयर तो अब 12 का होस केयर आ रहा है स्मिशन वाई का वाई का स्केयर का होस केयर नहीं ले लेना स्मिशन वाई का होस केयर तो 12 का स्केयर आपने लेना है उसके बाद आपने इसको सोल्व करते जाना है तरीके के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस वन तो माइनस वन क्या कहता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन अगर मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन आई क्योंकि डाटा फाइव था फिर मैंने इसको उल्ट कर दिया थ्री फोर तो लाजी बात है कि जब डाटा उल्ट होगा तो जवाब हमेशा माइनस वन ही आना था तो देख लीजिएगा रेंज मैंने मैं पहले बताई थी कि क्या हुआ कि रेंज हमारी होनी चाहिए प्लस वन से माइनस वन तो हमारी रेंज क्या आई माइनस वन इट मीन हमारा आंसर ठीक है और ये परफेक्ट नेगेटिव को रिलेशन है होप यू विल अंडरस्टैंड दी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन अब आपको कोई मसला नहीं आएगा समझने का लेकिन अगर आपको कोई मसला आया तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी थैंक यू वेरी मच